By now, club kids were firing the music's evolution. In late 85, a couple of music box fans spawned a new style of house by abusing a machine designed for karaoke. Well, basically, we started using a 303 just to try to make bass lines because when we first started making music, it, it sucked. So, we ended up playing it four times that night. The first time you played it, the people didn't really know how to react to it. He played it again. People was looking like, hmm, I guess it's early. He playing some crazy stuff. The fourth time, they lost their mind. And that was, that was the birth of acid right there. Als DJ Mark Akadipane den ersten Hardcore-Techno-Track komponiert, beginnt sogar die Schallmauer zu bröckeln. Früher, wenn du so ein billiges Mischpult hattest, ja, das hat nicht viel Headroom. Das heißt, das verzerrt ganz schnell. Und normalerweise machst du und dann gehst du wieder runter, fängst du von vorne an und immer wieder. Aber bei dem Song habe ich dann irgendwie gedacht, oh, das klingt eigentlich super so, warum lassen wir das nicht so? Und so ist es entstanden. Ich weiß noch, als wir We Have Arrived das erste Mal live gespielt haben, kam der Toningenieur auf der Party angerannt. Man, hey, die ganze Anlage ist verzerrt. Man, ich, nee, der Track ist so. Das kannte man ja damals noch nicht. Ik zei net in je wagen stappen, dan uh, kwam je geen club binnen. Je kwam de kroeg binnen en, uh, en een jongerencentra, maar uh, voor de rest kwam je niks, uh, niks binnen. Helemaal niks. Dus ja, toen op een gegeven moment, toen, uh, toen de feesten kwamen, ja, dan mocht je tenminste gewoon in je eigen kloffie zoals jij dat bedacht had, kon je gewoon, uh, gewoon, je gewoon naar binnen.
Ja, en dat was super nice natuurlijk. Ja, je, je, je werd uh, in het normale clubcircuit werd je niet uh, toegelaten met een Australian pak. Daarom is het ook, zeg maar... Um, het is ontstaan in parkzicht, omdat zij hadden, een, ze hadden geen deurbeleid. Dus iedereen was welkom. Dus ook de trainingspakken konden, konden naar binnen. Je kon gewoon op straat kon je elkaar gewoon herkennen. En, en vaak ging dat, uh, ging dat gewoon even met, met een kort knikje. Zo van, hey, weet je wel, omdat je, ja, je had toch een connectie omdat je uh, anders was, omdat je gabber was. Op een gegeven moment nou, dan zag, van, ah, ja, van, dan, dan, dan zag je die ander en dan had je van, ah, ja, had van hip-hop. En dan, ah, even zo'n knikje of uh, dan wist je van, ah, oké, okay, cool, cool, weet je wel. En het was hetzelfde met gabber, weet je wel. En ja, dat was echt uh, ja, uh, pre-internet uh, uh, tijdperk. like shaves people but it's nothing to do with Nazis nothing we uh, we don't like that I mean we are a part of the house community and it's a different way it's a hard way but we dislike uh, a racism or whatsoever like everybody you know it's like it's it's house it's not a, a fascist uh, a music kind of way Zimmer, Poster an der Wand Damals nie von dir geträumt, heute gehen wir Hand in Hand Mein Körper ist am Zittern, hab ein Kribbeln im Bauch Und mein Bullenschlag explodiert Alle Blumen sind am Blühen und der Himmel so blau Ich werd verrückt, wenn's heute passiert Man. 
and pop <laughs> For those of you who are not from Germany, Die Zendung mit der Maus is a children's show where something is explained in a foreign language during the intro. At the end, it is always revealed which language was used. By Energy Core. It's also known as Next Gen Early or beneath the umbrella term Early Terror. A new designation. Das war Psychor.
certainly in the context of early Gabber, to describe the style. Psychor is a distinctive genre within the Psytrance realm that combines triplet sounds and high BPM. It sounds like this. Das war New School Early Terror. New School Early Terror is different from Energy Core and Psy Core because it's faster. I've separated it because it's more like the original 90s Early Terror. Energy Core and Psy Core are types of modern next-gen Early Terror, but that term doesn't correctly capture the essence of the original 90s Early Terror. What? Kannst du Melanie mal fragen, wie sie Gabba findet? Melanie, wie die Musik von Papa, wie das mache ich? Papa mag. Nix. Die Leute, die werden in Trans geführt, sagt das richtig? Wir wissen und ja, ganz sicher vor, vor 100 Prozent, dass es, dass die Hausmusik, was jetzt über die ganze Welt geht, dass es ist vom dem Gegenstand von Gott. Es ist vom Teufel, vom Satan. Mhm. Rotterdam ist, ganz, ist eine Werkstatt, es ist nur Arbeiter und äh, Leute arbeiten im Hafen und ist, ja, Rotterdam ist immer härter gewesen mit Musik.
Das war Bul Bul Bulgarisch.